皆さんこんにちは今回は梅の剪定の中でも中枝の処理について取り上げたいと思いますこの木は2年前ナンバー149で取り上げた木ですけれどもこの時少し強めの剪定をしましたので中の方に日が入り胴吹き枝がたくさん出ましたそのような胴吹き枝いわゆる中枝をどのように処理するかというのが今回のテーマです胴吹き枝はいわゆる意味枝の一つでもありますがだからといってむやみに全部取り除いてしまうと枝の更新をしたい時に使えませんですので使えそうな胴吹き枝は残しておいて何年かかけて枝として育成し将来的に古い枝を更新するときに使えるように準備しますこの上の方を強く剪定しますと、えー、胴吹き結構するんですねこういうとこからこう胴吹きが何本もこう出てくるんですねこういうふうに胴吹きしやすい木なんですけれどもでこのふうに出てきたこう胴吹き芽というかまあ徒長枝ですねそれをまあどういうふうに処理するかっていう話ですでこれを今あの上の方を強剪定するとって申し上げたんですけどまあこの上の方の枝がこう茂っていてこう影になっている場合はあまり吹いてこないですねこういう枝先の剪定だけをですね、えー、繰り返していると日が当たらない枝がですねあのなくなっちゃうんですね。枯れてなくなっていっちゃうんです。そうするとこの枝はどんどんこう間延びしたような枝になって、先の方だけのこう木になっていってしまう、でこう中の方がガランとしてきちゃうんですね。間延びしちゃうんですね枝が。でこれをまああのコンパクトにするためにですね、例えばこうブツッとかこういうところで切るのはダメですね。だからあらかじめこの手前の方にこう枝を作っておいてですね枝を作っておいてからこう切ってこれなくしてねでこれで更新していきたいんですねこの枝を作るためにどうするかっていうことなんですねでそれにはここにあるような胴吹きの枝を利用するのが一番いいんですねで胴吹きもいろんな方向にこういろいろ出ますそれでこの中でどれが使えるかなっていうのをまず考えるでこの辺の、えー、枝の股のところに生えてくるような胴吹き芽っていうのはここでもし枝になってしまうと将来的にはえらいことになっちゃうんですねここにこう枝がこう出てきちゃうと困るわけですよねだからこれは候補としてあんまりよろしくないとだから理想的にはここにあるようにちょっと下向きに出たような枝がねこういう枝がいいですよねこういうのは立ち枝になるからちょっと三角ですよねまあ立ち枝っぽくなりますけどここでこう枝作っていってまあここで切った時にねこの枝が使えるかなっていうとちょっとこう立ち上がったような枝っていうのは使いにくいですねむしろこういうふうにこの辺でこうちょっとこう下に向かってるような枝っていうのは将来的には使いやすいというふうにこう、えー、選択していくわけですね。股の周辺のところはない方がいいだろうと。で股に近いところもない方がいいだろうと。で立ち枝はない方がいいだろうというふうにこう選択して、動物機名を整理していくわけですね。使おうとしている枝の内側にある枝がね、あまりこう枝分かれに近いところだとあんまりよろしくないだろうということで、これも取ってもいいし、あるいは、あの、保留しとく。一応予備としてね、これがダメになった時に困るから、これをまあ保留しておくとか。でこの辺もね、こっちもですね、これも保留しておくとか。というふうに選択していくんですね。でそうしますと、ここの部分にこういうふうに枝を作っていって、でもし将来的にこの先がこうダメになった場合に、切り戻す。まあ、例えば大きくな,なりすぎたとか先ほど言ったこう間延び枝になってあのかっこ悪くなった場合にこの枝を生かして
、こういうふうに切っちゃうと。新しい枝を作っていくわけですね。これはやがてこう太くなっていって、ここにこんなふうに枝ができていくと。これを目指すんですね。このためにここの処理をしておく。処理の仕方としては、今徒長子としてピュッと一本しか出てないわけですから、この枝先をまあとりあえず積んどくだけでいいんですね。これをとりあえずどこでもいいですからね。3分の1ぐらいとか半分ぐらいとか切っておく。これだけです。こうしときますと、こんな風にしといて、で、次回、来年の手入れの時にですね、これをまた、来年の時にはどうなってるかというと、えーもう少し枝らしくなっていくんですね。まあこんな風に枝になってきます。まあ、次回の手入れの時にはこう枝らしくなってきたものを、例えばこういうところでまた切り戻す。それでこういう枝を、梅の枝らしく作っていくってことですね。で、やがてこれがもっと太くなり、枝っぽくなっていくわけですね。で、この中の方の枝っていうのはこうなくなっちゃうかもしれませんね。だけどこういう枝は作れるわけですね。作っていったものがこうなるわけですね。これになるわけですね。だいたい3年ぐらいでこのような枝になりますんで、えー、その時にもしこっちの、えー、太い枝とか幹とかがダメになってた時にこれをなくして、こうやって切り戻して、これを活かしていくということですね。今回の動画では、この更新するための準備枝をどういうふうに作るかということで、えー、今こういうふうにこうピュッと出てる徒長子ですね。これをどうやって処理するか。元からなくすのか、ちょっとつまんどいて枝を作るのかということですね。いい感じの徒長子が出てたとしたら、それをちょっと枝先をちょっと積んどいて、枝を作っていって3年後ぐらいに使うというそういう動画ですまずは今年の実を収穫していきます今年は少し実なりの時期が早かったように私は感じます。いつもだと実を取りながら剪定するのですけれども、今回は剪定をするにはちょっと早いような時期でした。こういう時はあまり深い剪定をせずに枝先だけ積んでおくようにしています。例年ですとあまり長い徒長子は去年の端子まで切り戻すような剪定をしています。例年だと実を取る頃にはもう新芽の先は固まっているのですけれども今年はまだ新芽の先が柔らかく手で詰めるほどの柔らかさでした今回は実の収穫と動物系枝の処理だけしようと思っていますのでこれ以上徒長子が伸びないように枝先だけ積んでおきます今回の収穫ではヤニカと呼ばれる実からゼリー状のものが吹き出している実が何個かありました。土壌の微量要素である酵素不足による生理障害だと言われています。ささて、中枝枝のの処理ですけれども、この枝は徒長子の枝先を2 3年前に切り詰めしておいた枝です。少し枝らしくなっています
去年残しておいた中枝も枝先だけ積んでおきます2年目の中枝です上に向かって立ち上がっている枝を切り戻して整理しておきます一昨年強めの剪定をしたので胴吹き枝が無数に出ています使えそうなものは枝先を切り詰めて残し使えないものは根元から切り取ります。こういう方向に生えている枝は後々使いやすいです枝分かれの股の周辺に生えている動物枝はすべて取り払った方が良いでしょう。あまり急激に強い枝にならないように勢いを調整します。残す徒長枝の枝先は必ず詰めておきます。真上に立ち上がっている徒長枝は将来使うことはありませんので今のうちに元から取っておきます。枝の中が空洞になっているような音がします。この部分が幹開けを起こしています。梅は胴吹きしやすい木であると同時に幹開けしやすい木でもあります。幹開けしやすいという弱点を補うために胴吹きするのかもしれません。
このくらいの枝になれば更新枝として使える可能性が高まりますトチョウシを放置したりあるいは枝先を切り詰めてもその後何年も放置してしまうとこのような風情のない枝になってしまいますこのような枝にしてしまうとなかなか風情のあるような枝には作り変えていきにくいので早めに枝作りしていきましょう。こちらの枝も同様です。徒長枝はその後の切り戻しをまめにしておかないと徒長枝の性質をそのまま受け継いだ直線的な枝になってしまいますこのような枝にしてしまうともう風情のある枝ぶりには戻せませんいまさら枝先をいじったところでこの直線的な性格は変わりません。こうなったらもうがっつり切り戻して作り直すかですね。甲信枝への切り替えをご覧いただきましょう。動物枝もこのように枝になるように作っていけばこっちの本体が枯れたとかで高さをうんと下げたいなどという時にこの枝が使えるんですね。例えばこの場合もこちらの枝がもう枯れかけてます。さっきちょっとしか葉っぱがないんでこれダメになってるんですねこういう時にこう切り,切り替えるってことですねはいますけどね、枝先だけになってひょろひょろですねまあ太い枝がこういうふうになった時にこういう若い枝に切り替えができるってことですねこういう時のために枝を作っとくわけですねこういうところの枝もねこういう枝を作っておいて本体がダメになった時にも切り戻しで使いますねまあいざという時にこういうふうに使えるのでねいい方向に出てる枝があったら、土木という枝も残して、将来に生かすということですね。こういうのはちょっと使いにくいですよね。ここで枝になっても困るでしょう。こういう、方向の悪いものとか、出所の悪いものは、残しませんけどね。これなんかは役に立つかもしれません。将来ね。これは内向だから役に立たないね。これも使えないでしょう。これも多分使えないと思いますね。こんな感じで。ご視聴ありがとうございました。